快跑，你打不过他的。不，我不会抛弃你。我来一台车魔兽，我们现在就走。是的，严格训练，不然今天一定折在这里。浩辰、啊，虎哥，你们还好吗？你刚才太惊险了，如果再慢一秒，恐怕……不会的，我每天都在躲避比他更快的东西。哎、<笑>好厉害啊！竹剑也可以有这么大威力。是啊，浩辰，你刚才杀死蝎尾蜥那招是什么？几天不见，浩辰就变得这么强，而我还。不用了，虎哥今天怎么了？老师，谢谢您，要不是有您的教导，我恐怕再也见不到妈妈了。
是谁啊？我是冷不防，我是冷不丁，我们是冷冷组合。嗯、小妹子，这鲜尾蜥是你干掉的？哦，嗯，我是男孩子。嗯你的眼睛该洗一洗了，这么可爱，一定是男孩子呀。呃，这位小兄弟，蝎尾蜥卖吗？蝎尾蜥还可以卖？当然可以，魔兽的尸体都可以换钱，像我们这种人就是专门收购的。是啊，这蝎尾蜥要是在城里，可以卖上我们。我看你面善，这样我出一个金币，你看行不行？我的小祖宗，做生意要童叟无欺。嗯，好吧，好吧，我们出三个金币，你到城里也不可能比我们多，卖给我们很划算了。魔兽竟然可以卖，那这样我也可以赚钱，妈妈就不用那么辛苦了。好，我卖给你们。嗯。交易完成，祝您生活愉快。小兄弟，再有魔兽要卖，记得找我们。呃，可是我到哪里去找你们啊？真是奇怪的人。是吗？你也好像变壮了，妈妈快抱不动你了。因为心雨老师可严厉了，连睡觉都得修炼。还是为你好，我给你做了一大桌饭呢，快去吃吧。嗯，妈妈，我给你带了很多山上新鲜的水果蔬菜。哦，还有老师让我给你带的一封信。给你换个新头绳。嗯嗯嗯。哦，这个和之前的好像不一样。这叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈。嗯，对了，妈妈，老师给你写了什么呀？你好像挺开心的。夸我儿子努力，我当然开心啦。是吗？我可不信，怎么，你不喜欢他？嗯，星宇老师很厉害，可是他又总是冷冰冰的，一年一百万次，像个木头人一样。嗯，这个戒指是哪里来的？哦，是我之前认识的一个一个朋友。朋友，可以给我看看吗？还是上古文字，勿忘我，是个女孩子吧？啊，妈妈，你怎么知道的？你可要好好保管哦。勿忘我。彩儿，轮回圣女的第四轮试炼，你
准备好了吗？每一轮试炼，你都将失去六感中的一感。接下来，你将失去视觉。圣灵在上，试炼开始。今晚月色好美啊，你也在看吗？龙浩辰，接下来我要给你新的挑战。让我看看你这一年的修炼成果。骑士分地。骑士中箭，我的老师托我转交一封信给他。什么奥丁子殿，赶紧离开！圣殿不是你这种小孩子该来的地方。可是我必须见到纳兰殿主。不行不行，快离开！
你们是在为难一个小孩子吗？骑士大人，骑士大人，规矩是死的，人是活的，难道他一个小孩子还能闹事不成？我带你进去，找男来叔叔吧。这小姑娘的手居然和我一样，有长期练剑磨出来的茧，还不让开！是，是。谢谢你，我叫罗浩辰，别那么客气，我叫李欣，以后叫我欣儿姐就可以了。哦，新来的你不要命了？那可是店主的亲传弟子。咱们分店最天才的女骑士，地狱玫瑰。啊骑士圣殿最高荣耀的神印王座，唯有神印骑士大人才能拥有的神器。神印王座，神印骑士。每一张王座上都有神留下的烙印，是我们骑士的最强神器。而能得到他们承认的九阶骑士强者，就会被称为神印骑士大人。那神印骑士一定很厉害吧？当然啦，每一位神印骑士都有击杀魔神的实力，那可是我们所有骑士的终极目标。啊！可只有六张神印王座，要是不够用怎么办？你当神印骑士是大萝卜呢？全联盟也不过有三位神印骑士大人罢了。其他的三个王座还在等待他们的主人。神印王座，浩辰，快来啦！啊啊！姐姐,姐，嗯，刚刚他们叫你骑士大人，那你也是一名骑士吗？没错，姐姐是三阶骑士。我从来没见过女骑士，姐姐你好厉害，<笑>所以你也就不用担心啦。担心？嗯嗯，<笑>我第一眼就看出来了。想当初，我也是女扮男装跑出来当骑士。<笑>你呀，就大大方方的，别假装男孩了。姐姐，我本来就是男生啊，男生。你长得这么可爱，我是男孩子。星、嗯、儿，这小姑娘是谁呀、啊？纳兰叔叔，这是我刚认的弟弟，龙浩辰。这孩子居然能被心儿认可，难得呀！他的老师有一封信要交给你。哦，什么信？拿来我看看。嗯。哦纳兰叔叔，信上说了什么？呃，呃，咳咳我浩辰啊
，没想到你竟然是星宇大人派来的。他，他还好吗？老师，他很好。嗯，星宇大人给你安排了三个任务，这第一个任务是参加准骑士考核。什么？浩辰这么小就要参加准骑士考核了？正好有人在准骑士考核，你看，老子这次一定要出牌！灵力八十七点，未通过。倒霉，又是差一点。我可怎么是坏了吧？圣殿内不得放肆，考核失败，下个月再来。浩辰，考核的通过线是一百点灵力，去吧，加油！小兔崽子也来测试，哼！纳兰叔叔，浩辰的老师为什么让浩辰这么小就来考核呀？哎，你可别小瞧了浩辰，既然星宇大人让他来，就一定有原因。不信你看。只是准骑士，是皓月分店有史以来最年轻、最天才的准骑士。天才榜第一，弟弟，你刷新了记录。天才榜，那是什么？记录皓月分店最强准骑士之名的榜单，突破准骑士时年龄越小，综合潜力越高，排名就越靠前。<笑>从我当年刷新记录后，稳坐了这么多年第一，没想到今天居然被一个小孩子给超过了。我管你什么狗屁天才榜，凭什么这小兔崽子能通过？本大爷胳膊比他腰都粗，黑幕一定有黑幕。你在质疑骑士圣殿的公正？你个小丫头也是骑士？怎么样，不服啊？嗯，放肆！嗯、滚出骑士殿！你算什么东西？敢让我滚？我告诉你，这事儿没完！再敢放肆，取消你骑士进阶考试的资格！小兔崽子，你给我等着！哼，别管他，浩辰啊，星儿说的没错。
这么小的准骑士，在我们圣魔大陆啊，可谓是绝无仅有。哎，纳兰店主，我算是通过第一个任务了吗？当然。但星宇大人特意交代，你要想拿到准骑士徽章，还得完成第二个任务，在一名三阶骑士的攻击下坚持一刻钟。什么？二阶准骑士怎么可能跟三阶骑士对打呢？这……要不我来，正好让我试试我们的新天才榜第一。哦，嗯。嘿嘿嘿，也好也好，你们两个注意分寸就行。冲锋，小小年纪竟然把战斗技巧掌握得这么纯熟，星宇大人，您真是培养了一个好苗子呀！还不错，试试这个。刚刚施展的是不是神域格挡？嗯，神域技是骑士圣殿最特殊的一类秘技，能借助光明神之力，发挥出远超当前等级的威力。你今天学的是神域技的第一招，被誉为“神之防御”的最强单体防御技能——神域格挡。格挡可是神域技的入门砖，那可是六阶火药骑士才有资格学习的技能啊！六阶，六阶骑士技能，浩辰怎么可能越阶学习技能呢？如果是星宇大人，他的确有权利破格传授这个技能。纳兰叔叔，你口中的星宇大人到底是谁啊？呃，这，呃。
。哎，你就别乱打听了，有机会我会告诉你的。来，浩辰，看。哎，噔噔，这是准骑士徽章，上面有咱们皓月分店独一无二的标志。来，你先收好，我来给你讲讲这第三个任务。说起来，这第三个任务可能还得麻烦心儿。今天亲眼看见你在皓月分店作弊，你们自己想想，见过年纪这么小的准骑士吗？要不是家里花了点烂钱，是啊，就是到处求爹爹告奶奶给求来的。什么东西啊？这就是就是，你再乱嚼舌根，信不信我把你舌头拔了？哼。请问您有准骑士徽章吗？嗯。啊，老大，接住！这本来就该是你的。拿着我的徽章，不害臊吗？请把徽章还给我。给狗也不给你。请把徽章还给我，还给你可以让你妈来求我呀，兔崽子！说什么？让你妈来？阁下侮辱我母亲，我龙浩辰以骑士圣殿准骑士的身份向你发出挑战，不死不休！爷爷就成全你！打呀，打死这个小骗子！大哥，让他闯进红地老师说过，不必和你的敌人多说什么，用手中的剑和敌人的鲜血来洗刷耻辱。兔崽子，来啊，让爷爷看看你有几斤几两！乘风，好快！打呀打呀，大哥！兔崽子，看看爷爷生气，后果你承受不起！怎么回事啊？就这么挡住了？不可能！他怎么能挡住我的全力一击？啊！啊！纯白之刃！啊！啊！
如我妈妈。小子，竟敢重伤我大哥，受死！你们敢！不起呀、啊！请天师大人饶了小东吧，闹个屁，把我们给放了吧！滚！是是是是。姐，你厉害吧？你解救我地狱玫瑰的名号还是很响的。你的坐骑真酷！啊，原来你说的是这个。走走走，我我们先去接任务。居然真是地狱玫瑰啊！地狱玫瑰竟然是那小孩的姐姐，什么来头啊？准骑士大人，请问有什么可以帮到您的？啊，我想接一个三阶悬赏。现在三阶悬赏还剩一个，在皓月沼泽猎杀一只名叫仗义的魔兽。就这个吧，准骑士大人，这皓月沼泽有一种使人产生幻觉的瘴气，如果你们要捕捉那瘴力，最好还是备几颗瘴气丸。我今天还因为瘴气出现幻觉了，我看见了一个美女。你都在这二十多年了，哪儿来的老婆？我就知道天上不会掉老婆。<笑>那么，请问在哪里能买到这个瘴气丸呢？瘴气丸可特别难练成，皓月城也只有林大师才练得出来。哎哎哎！别咬小人头发呀！林大师，大人不打脸，咬人不咬头啊！你你你！咋了？你们知道小爷平时把我头发要花多少钱吗？你们赔给我！哎，你这发型不是好好的吗？是不是想敲诈啊？嗯，敲诈。哥有药，哼，哥有财。嘿。哥还是魔法圣殿的小天才，还需要敲诈你？嗯，癞蛤蟆头上染绿毛，花里胡哨。啊，你你你，你还好意思说我？红头发像个大荔枝。啊，姐，你先消消气。大荔枝，大荔枝。林大师，你的魔法果然厉害，所以我们想找您买两瓶瘴气丸。嗯。还是你有眼光啊！刚刚呢，我看你打架也不错，甚合小爷胃口。两瓶瘴气丸就收你三个金币吧。嗯嗯。小兄弟，你和我真有缘，都是又帅又有钱，那就给你打个折好了。有机会，今后一起闯荡江湖哦，大力志。
，接着。玫瑰，咬他！看你还敢乱说话！大荔枝，今后一定没有男人敢娶你！那也轮不到你管。要是再遇到，非让玫瑰把你咬成秃子！这姐姐，你的父亲太棒了！我什么时候也都拥有这种坐骑啊？等你去骑士圣山就有了。骑士圣山？骑士圣山就是骑士圣殿专门饲养强大魔兽的地方。只要在二十岁之前成为一名三阶骑士，就能前往骑士圣山挑选魔兽，成为自己的坐骑。我的玫瑰独角兽，就是在那里获得的。坐骑将陪伴骑士征战一生。所以必须要得到对方的认可，才能签订契约。相依相偎，才能成为真正的伙伴。那要是骑士圣山的魔兽都被驯服完了呢？本弟弟，你以为进骑士圣山很容易啊？咱们骑士圣殿每年最多也只有几十名骑士获得资格。放心啦，你这么小就是准骑士了，进骑士圣山一定没问题。一定会有属于你的魔兽在等着你。属于我的魔兽。我们先去完成任务吧玫瑰，辛苦你了。这是你第一次来皓月沼泽吧？嗯，好漂亮啊！我还以为会是阴森森的那种。姐姐，这是什么？嗯，我好像在古籍上看到过，应该是叫蓝银草。
像传说中的蓝樱草，今天真是我们的幸运运。好漂亮啊！赵丽居然生活在这种美丽的地方吗？穿过蓝樱草有一片石林，那里才有赵丽出现的踪迹。为什么有点困？没事没事，我们走吧。那要不我们休息一下？你也太小看姐姐我了。浩辰，你看，我们好像到了。浩辰，你看，我们好像到了。小心点，赵丽可能随时会出现。姐姐放心，我会保护好自己的。啊，对了，可以吃掉胀气丸了。
，糟糕，这个是瘴气。这手术的脚印，可爱。姐姐，是张七。不好，在沼泽里会越陷越深，也越来越危险。糟了，姐姐现在根本听不到，而且她的蒸汽丸也掉了。是赵丽，她的话术果然厉害。看来我和姐姐都是在不知不觉中。就中了他的瘴气，应该早点吃瘴气丸的。什么白痴啊！可恶，竟然毫发无伤！那的心智和信念。脏器吸入的太多，休息一下就好。赵丽已经受伤了，我能解决的
，别被这小家伙骗了。他就是仗烈的本体，这个鳄鱼和他是一伙的。姐姐，这个是仗烈的魔晶，也是他力量的根源。拿着这个，就能去交任务了。太久了，居然还要被弟弟保护，看来我还得努力变得更强。下你的任务就都做完了。嗯，看来今天真的是幸运日，明天就可以回家了。看了，他很快就会回来的。真的吗？我骗你干嘛？他那样的天才，是注定要去参加全联盟的猎魔团选拔赛。嘿嘿，到时候，浩辰会绽放何等的光彩呢？啊，嘿嘿嘿，真是让人期待呀！先去找星云老师汇报任务，就可以回家看妈妈了。发给老师吧。星宇大人才让这次战争化险为夷。星宇大人如此年轻就获得了神域王座，真是年轻有为啊！啊，说了半天，星宇大人人呢？你们有谁见到他了吗？星宇的主角怎么能不在呢？好可惜，流星都飞走了，不知道刚刚许的愿能不能成真。你为什么都不许愿呀？流星雨很少见的。我不信这些，与其将希望寄托在这些东西身上，不如用行动去改变。<笑>你一直都这么严肃吗？还是你们骑士都这么无趣？不是所有人都有机会改变的。就像我，从小就被疾病缠身，这么多年都无法治愈。勇敢地接受现在的自己，享受生活的每一刻美好，又对未来心怀希望，不也很好吗？对不起，我不知道你。<笑>没关系啊，我从来没觉得这是不好的呀，反而是你啦，错过了流星雨，下次看到一定要许愿哦。
你许愿。那我希望你的病赶紧好起来。愿望说出来却不灵了。舞会正式开始了，赶紧去开始了。来来来，你不进去跳舞吗？我不太喜欢吵闹的地方。嗯，不过如果我想在这里邀请你跳一支舞，你会答应吗？请支持。你刚刚许了什么愿？刚才不是说过吗？愿望说出来就不灵了。这样教你的，遇到任何情况，都需要保持冷静。把妈妈还给我。好啊，只要你能越过这条线，我就把你妈妈还给你。浩辰，你知道你的弱点是什么吗？我也自残。重感情是好事，但愤怒并不能让你更强。失去判断。连自己的命都不要，拿什么保护你妈妈？我不要你讲。就算是死，我也一定要保护我妈妈。居然被冲破了！光明之力一旦暴走，浩辰将永远失去意识。什么？龙浩辰，快集中精神，掌控灵力！光明之子的力量已经完全爆
走了。你妈妈，你不是要保护她吗？这叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈这孩子差点出大事，希望他好好反省，以后别再冲动了。晨晨，你醒了？妈妈，你没事吧？嗯、老师，是不是欺负你了？星宇老师他没有欺负我，你回来的时候，他正在替我疗伤。当年的事，你别再问了。可你为什么要瞒着我？还有你的病久治不愈，是不是都跟魔族有关？月儿，而且我们早该告诉你，星宇老师他，他其实是你爸爸。爸爸？啊，爸爸！十年前
，人类与魔族有过一次重大战役。你父亲在那场战役里身负重伤，我也被魔族掳走。之后，妈妈遇到了一件特别痛苦的事情。我不知道该如何面对你爸爸，所以一个人躲来这里。那个时候，我才发现，我已经怀上了你。这十年，也是我最灰色的十年。我寻遍各处，想要找到你母亲，哪知道还迎来了你。你母亲本想直接告诉你，但我担心你接受不了，所以先以老师的身份和你相处。结果，越来越难找到机会开口。这些年，一直以为自己没有父亲，过得很辛苦吧？龙浩辰。是圣殿龙星宇，对你表示最珍重的感谢。谢谢你，这些年来替我照顾白云，是你弥补了我无能带来的后果，是你替我完成了守护的诺言。白云是我最心爱的女人，你也是我最重要的亲人。而我却没能陪在你们身边，所以你做的很好，真的很好。对不起，请你原谅我，愿意认我这个不负责任的爸爸吗？第一次见到你，我就喜欢你，仰慕你。从小，别人说我是没爹的孩子。本来，本来我从不在意。可是，跟你相处的越久，我就越会想，如果你是我爸爸，该有多好。所以，我并不怪你，也不讨厌你。我只是从没想过，会有一天，我也可以真的有一个爸爸，竟然还是我在仰慕的人。心雨老师，我只是不知道，不知道接下来该叫你老师，还是……
，我带浩辰去一趟，你先待在这里。骑士，为了守护人类，守护善良，守护圣殿，守护亲人。很好，看看那些狼魔，你们害怕吗？不怕，我怕。魔族正在蹂躏我们的家园，现在就是我们奋战的时刻。来，握紧手中的剑。骑士的荣耀，出发！
，狼魔神被打败了。狼魔神已死，人类必将胜利。神类必胜。战利品，能死在伟大的七十一柱狼魔神爪下，是你的荣幸。七十一柱，他怎么？都给我睁大眼睛，看着狼魔神的威力！狼魔神大人。拳头能比我的利爪更坚硬吗？对付你，根本不需要用剑。
神的！你的速度怎么会在我之上？你是我见过的魔神里话最多，也是最弱的。竟敢说我是最弱的，气死我了！我一定要让你付出代价！来吧，我们突然。一定要碾碎你！地狱狼牙钻，给我去死吧！
，我愿做月亮最忠诚的信徒。人类骑士，虽然我不是你的对手，但你不该小瞧了魔神的力量。骑士，魔神会永远屹立在圣魔大陆上，人类不可能迎来胜利。尤其是第二主月魔神阿加雷斯大人的力量，远比你想的要恐怖。现在，我将用这份力量向你付出代价。
秦奥丁镇的目的是什么？难怪我敌不过你。对不起，阿加雷斯大人，我辜负了您的期望。啊、但是，龙星鱼，你应该知道。你的神隐王座一旦现身，第七处战狂魔之大难马上就能找到你，<笑>你也就离死期不远了。找你。嗯，我的神鹰王座已经现身，他很快就会找到这里。而且狼魔竟然会来到这么偏远的奥丁镇，这背后肯定有阴谋，我必须得去调查。刚刚相认，他又还这么小。跟着我们，浩辰只会更加危险。我会给他安排另一条路，一条更适合他的路。你去看看晨晨吧，他回来后就一直在外面。还在想刚才的事情吗？我已经联系了骑士主殿，他们会派人过来组织奥丁镇的重建。可逝去的人，却再也不会回来了。爸爸，真的只要打败魔神皇风秀，就能将魔族赶出圣母大陆吗？嗯，可
可这会是一条漫长的路，艰难的路。即便爸爸已经是神印骑士，也还是不够。那要怎样才能击败他？耐心。再高的山峰，只要你每一步都足够坚定的走下去，就总会有登顶的一天。你应该知道，在我们骑士圣殿有两个分支，分别是以攻击为主的惩戒骑士，和以防御为主的守护骑士。我知道，爸爸，您是惩戒骑士对吧？没错，我教你的。也都是惩戒骑士的能力和技巧。可是，爸爸，我更想成为一名守护骑士，我想保护所有我珍惜的人，朋友、妈妈，还有爸爸。可要想挑战七十二魔神，惩戒骑士的修炼必不可少。那守护骑士就不能挑战魔神了吗？我会更加努力的训练。很好，浩辰，还记得你之前的神圣觉醒吗？那时爸爸一直都没有告诉你，你的先天内灵力到底是多少。现在，则是时候了。之前因为你还控制不好内部力量，所以爸爸就将其封印了起来。你的先天内灵力高达九十七，接近一百点满灵力，是骑士圣殿有史以来第一个光明之子。光明之子，爸爸，这是什么意思啊？这意味着你拥有其他人所不具备的天赋。我想，你也许可以同时修炼惩戒与守护骑士的技能，成为骑士圣殿第一个双修骑士。双修骑士。可这也意味着，你会付出比普通人更多倍的辛苦。你还要善用你的天赋和能力，保护更多比你弱小的人。即使经受数不清的磨难和挑战，也不能退缩，要永远冲锋在前。你害怕吗？知道您是神鹰骑士，我很激动，可我也第一次见到了魔族的残忍，我甚至都不知道他们为何而来。但我真的很喜欢奥丁镇，喜欢这里的花，这里的树，这里的人，这里的一切。我和妈妈，和朋友，在这里度过了很多快乐的时光。可因为魔族，现在这些都没了。如果有一条路可以去终结这场战争，成为一个强大的人，守护我喜欢的一切，爸爸，我不害怕浩辰，你知道何为神鹰王座吗？末日与杀戮之神鹰王座，最强单体攻击，以魔神之血浇筑杀戮之名。守护与怜悯之神鹰王座，最强群体防御，人类之境无可撼动的壁垒。秩序与法则之神鹰王座，最强领域掌控。
界定世间万物秩序规则。智慧与精神之神印王座，最强洞悉之眼，以全知成就全能之力。恐惧与悲伤之神印王座，最强禁忌之力。天使之星，驾驭恶魔之躯。永恒与创造之神印王座，万物的起点。神明的王座，无人知晓其力量。爸爸相信，只要你继续努力，未来也能拥有属于你的神印王座。我也能拥有属于我的神印王座吗？嗯、魔神柱是七十二魔神的力量之源。最初的每一位魔神都是诞生自魔神柱中，而魔神之冕，则相当于魔神的魔晶，是魔神身份的象征。当魔神死亡，魔神之冕会自行回归魔神柱，重新选择继承者，成为新一任魔神。若魔神之冕被毁，魔神柱则需耗费若干年时间。才能重新孕育出一位新的魔神。